subscribe my channel and press the bell icon for finding latest update मैं सिख स्वागत करता हूं आपका इस चैनल में जैसा कि आप लोगों को पता है हमारी स्टील की स्लॉट जो चल रही है तो हमारा ई सेंट्रिक लोडिंग का वेल्डिंग कनेक्शन है तो इसके पहले रिवेट का ई सेंट्रिक लोडिंग का कनेक्शन मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं वो लेक्चर आप लोग जाके देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए तो आइए मैं आगे बढ़ता हूँ ई सेंट्रिक कनेक्शन फॉर वेल्डेड जॉइंट तो मैं पहले टाइप वन की बात करता हूँ तो जैसा कि आप लोग जानते हैं जब लोड के कारण उत्पन्न मोमेंट वेल्ड के प्लेन में हो तब हम इस तरीके से बात करेंगे तो हम हमें फार्मूला ये पता है बेंडिंग मोमेंट बराबर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से हमें एम ओ पान आई यहाँ पे एम मोमेंट ऑफ एनर्सिया आई आपका मोमेंट ऑफ एनर्सिया है और एम बेंडिंग मोमेंट है सिगमा आपका सीयर स्ट्रेस है और वाई आपका न्यूट्रल एक्सिस से जो दूरी है तो और यहाँ पे जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम टाउ अपान आई पी हम इसे लिखते हैं टाउ अपान आई पी बराबर सिग्मा एस अपान आर हम यहाँ पे इसे ये लिखते हैं और उसके बाद आई पी बराबर आई पी बराबर होता है पोलर मोमेंट ऑफ एनर्सिया जैसा कि यहाँ पर देखिए मोमेंट ऑफ एनर्सिया ये जो ये जो भाग होता है जो हमारे जेड एक्सिस होती है इसी एक्सिस के अबाउट जो एनर्सिया होती है उसे हम पोलर मोमेंट ऑफ एनर्सिया कहते हैं तो यहाँ से देखिए हम स्ट्रेस निकालने के लिए क्या करेंगे लोड है उसके बाद एरिया से भाग दे देंगे तो हमारा स्ट्रेस आ जाएगा वेयर जहाँ आई एक्स एक्स बराबर क्या है बी टी डी क्यू अपान बारह प्लस टू यहाँ जैसे हमें पता है कि जब किसी बॉडी के हमें मोमेंट ऑफ एनर्सिया पता हो तो हमें उस बॉडी की मोमेंट ऑफ एनर्सिया और प्लस उसके एरिया और उसके बीच की दूरी के स्क्वायर से हम गुणा कर देते हैं तो हमें दूसरी बॉडी की मोमेंट ऑफ एनर्जी का पता चल जाती है ये हम लोगों ने मैकेनिक्स में पढ़ा हुआ है अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं इसके बाद फिर हमने यहाँ मोमेंट जो निकाला है देखिए मोमेंट निकाला है पी या पानी देखिए देखिए लोड कुछ इसी तरीके से लग रहा है पी यहाँ पर लग रहा है पी यहाँ पर लग रहा है उसके बीच की दूरी जो है ये ई है तो इसका मोमेंट जो हो जाएगा पी इंटू हो जाएगा तो यहाँ इसका मोमेंट निकाल लेंगे फिर आई पी पोलर मोमेंट ऑफ एनर्जी है सिगमा एस टू अपान आर टू इसे हम एस टू लिखे हैं उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे देखिए फिर वही चीज़ लिखा है P इंटू आई तो यहाँ पर हम आई पी को लिख सकते हैं जो मैंने अभी बताया इन दोनों का योग ही होता है आई एक्सिस और वाई एक्सिस का योग ही होता है पोलर मोमेंट ऑफ एनर्जी का उसके बाद सीमा एस टू अपान आर फिर हम यहाँ से इसको त्रिय गुणा करके हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे फिर देखिए यहाँ पे हम इसके रिजल्टेंट की बात करते हैं जैसे कि हम मैकेनिक्स में हम लोग जानते हैं जब किसी चीज़ का रिजल्ट रिजल्टेंट निकालते हैं जैसे कि हम वहाँ निकालते थे पी वन स्क्वायर प्लस पी टू स्क्वायर उसके बाद फिर पी वन प्लस पी टू कॉस थी टू पी वन प्लस पी टू कॉस थीटा फिर अंडर रूट तो इस तरीके उसी तरीके से हम इसका रिजल्टेंट निकाल लेंगे लेकिन इसका मान एक मेगा पासकल से अधिक नहीं होना चाहिए उसके बाद फिर हम टाइप टू की बात करने वाले हैं टाइप टू हमारा क्या है लोड के कारण उत्पन्न मोमेंट वेल्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर हो तो केस नंबर वन जो हमारा होगा जब बट वेल्ड दिया गया हो तब जब डायरेक्ट और बेंडिंग दोनों के कारण स्ट्रेस आ रहे हों तो यहाँ पर हम जानते हैं सीयर स्ट्रेस बराबर सेम वही फार्मूला है तो हम यहाँ से पी आपका लोड है डी इंटू टी आपका एरिया है तो यहाँ से हम भाग करके हम स्ट्रेस को निकाल लेंगे स्ट्रेस जैसे ही हमने निकाला फिर वही फार्मूला लगाएंगे हम अपान आई उसके बाद फिर सिग्मा बी अपान वाई यहाँ पे सिग्मा बी बेंडिंग स्ट्रेस है और ये वाई न्यूट्रल एक्सिस है और एम बेंडिंग मोमेंट है आई आपका मोमेंट ऑफ एनर्जी है तो उसी तरीके से हम यहाँ भी इस वैल्यू को निकाल लेंगे पी इन टू ई आपका क्या है मोमेंट ऑफ एनर्जी है बेंडिंग मोमेंट है सॉरी बेंडिंग मोमेंट है नीचे वाला ये टी डी क्यू अपान बारह है मोमेंट ऑफ एनर्जी है सिगमा बी आपका बेंडिंग स्ट्रेस है डी बाई टू आपका न्यूट्रल एक्सिस से जो दूरी है यहाँ पर जो दिखाई है यहाँ से इसके बीच की जो दूरी है ये न्यूट्रल एक्सिस से इसके बीच की दूरी दर्शाई गई है फिर हम यहाँ से सिग्मा बी बराबर इसका मान निकाल लेंगे तो यहाँ से हम इसे पछांतर करके सिग्मा बी का मान हम कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ पर ये चीज़ें कट जाएंगी तो सिगमा बी बराबर सिक्स एम अपान टी डी क्यूब आ जाएगा तो यहाँ से हम इसका रिजल्ट निकाल लेंगे सिगमा बराबर अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस थ्री सिग्मा एस स्क्वायर और यहाँ पर ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं इसका मान इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए यानी पॉइंट नाइन फाइव एफ वाई एफ वाई आपका ग्रेड है एफ वाई का मतलब होता है कि ये जैसे किसी आपने देखा होगा कहीं कहीं 
जैसे एफ ई चार सौ दस लिखा है ये यहाँ पर इसकी अल्टीमेट स्ट्रेथ होती है यानी इससे ज़्यादा अगर इस पर लोड आएगा तो ये फेल कर जाएगा तो यहाँ पर सेफ्टी फैक्टर लिया जाता है तो कुछ इस कुछ इसी तरीके से यहाँ पर ये यह लिए गए हैं अब हम केस नंबर टू की बात करते हैं तो यहाँ फिलेट वेल्ड फिलेट वेल्ड हम लोगों ने इसके पहले लेक्चर में पढ़ चुका है तो आप लोग जाके वो लेक्चर को देखिए क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि लेक्चर एक दूसरे से कनेक्टेड है अगर आप नहीं देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी तो केस टू पे देखिए जब फिलेट वेल्ड हो तो यहाँ पर भी हम सेम वही काम करते हैं यहाँ पर लोड है उसके बाद एरिया से भाग दे देंगे हमें सीयर स्ट्रेस का मान पता हो जाएगा फिर हम उसी तरीके से यहाँ पर एम अपान आई और सिगमा बी अपान वाई से हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे फिर हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर देखिए आपका वही बेंडिंग स्ट्रेस निकाले हैं फिर ये मोमेंट ऑफ एनर्सिया सेम चीज़ें निकाले हैं पच्छांतर करके हम इसका अभिमान ईजिली कैलकुलेट कर लेंगे इसकी पी आप लोगों को मिल गई होगी सिंपल कैलकुलेशन है ये आप देख लीजिएगा हमारा उद्देश्य केवल इतना है कि जो चीज़ आपको ना समझ में आए वो बताना और यहाँ पर रिजल्टेंट हम सिगमा बी स्क्वायर प्लस सिगमा एस स्क्वायर का अंडर रूट करके निकालेंगे और इसका अभिमान एक मेगा पासकल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए तो मैं आप लोगों को एक सूचना देना चाहता हूँ कि इसके बाद मैं इसका क्वेश्चन कराऊंगा और वो क्वेश्चन जो होगा आपके कंपटीशन का क्वेश्चन है जो आई 2016 में वो क्वेश्चन पूछा गया था आई 2016 में और एस एस जो 29 दिसंबर 2019 का हुआ है जिसका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था इसी का था इस सेंट्रिक वेल्डिंग कनेक्शन का क्वेश्चन था उसमें आपका ये ट्वेंटी फाइव मार्क्स का क्वेश्चन था अब ये सोचिए इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं मेन्स में प्री में दिक्कत होती है केवल आपको हम मेंस में सिंपल सिंपल क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा और दिखाऊंगा भी आखिर उसमें पूछा क्या था तो सहयोग करिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए